Muy buenos días. Las diferencias entre la ministra del Trabajo y los titulares de Interior y Hacienda, más las diversas lecturas que hay sobre el fallo del Tribunal Constitucional, llevaron a la moneda a desacelerar la tramitación del veto y la ley corta de la reforma laboral. Por lo que al menos durante esta semana no habrían novedades respecto al futuro del proyecto. La compañía china de litio Tianqi Group, uno de los principales productores del mineral que hay en el mundo, expresó su interés por entrar a la propiedad de SQM. Ejecutivos de la empresa se han reunido con las autoridades del gobierno para sondear la voluntad de la moneda respecto al litio, ya que un eventual cambio de propiedad en SQM allanaría un acuerdo entre la minera no metálica y Corfo. Y en la importada de hoy analizamos la cuarta versión del estudio sobre confianza e imagen empresarial realizado por la Sofofa y CADEM. Según los resultados, el nivel de confianza recuperó en abril la mitad de lo perdido en diciembre tras los casos de colusión. El estudio además revela que el 80% de los encuestados está de acuerdo con que los empresarios son indispensables para el país. Estas y todas las noticias más importantes de la actualidad nacional e internacional las encuentras en las diferentes plataformas de pulso y por supuesto a través de todas nuestras redes sociales. 